Например, есть Георг, Георгий Каутиев, знаете, да, да. он этим тренирует, ну не только он, я думаю, Залоев, то осетинские основные, да, эти осетинские школы, мне кажется. Вот они делают, например, бицепс один день, да, луч один день, кисть, пальцы там один день, и один день делают фанаты, разделяя. Вы, вы что на этот счет понимаете, эффективно или неэффективно, плюсы и минусы, но у вас мнение есть на счет Я думаю, это как привыкнешь, так привыкнешь. Для меня это слишком много получается, один день луч, один день планатор, один день. Много, да? Да. Ты как думаешь, что это? Ну, например, я знаю людей в Грузии, которые один день тренируют все. И бицепс, и э, пронату и так далее, и так далее. Ну, это равно как, как нужно привыкать, понимаешь? Просто, ну, э, мы так привык, привыкали, чтобы, например, делать э, и пронату, и плечевую, и так далее, и так далее, один день. Но... Это, ну, все по-своему тренируют. По-своему по отдыхает, ну, очень, очень специфические тренировки делает. Но... Но, смотри, у меня будет к тебе тогда такой вопрос. Я понимаю то, что Леван говорит, если делать там пронатор. Когда ты пронатор тяжелый вес сделал, у тебя же луч тоже устает, да. понимаешь? И получается, ты проходишь уже уставший луч. Да. Так, такой момент тоже есть, так что я согласен. Но, не знаю, я, я как-то... Все вместе делать, это потом ты сколько раз можешь все вместе одно и то же повторять? Ну это... И ты бицепс сколько раз в неделю можешь делать? Ну это э, когда начинаешь, так сказать, можно. А -а -а. Чтобы, ну, когда тренируешься, например... Вес а, не, смотри, очень, да, большой, да, да. не да. очень большой, тогда для организма это э, не так сложно. А -а -а. Но, например, когда мы делаем один день большие веса, да, когда бицепс. второй день, второй, например, один день делаю пронатов, да, а -а -а. второй день бицепс тоже тяжело сделать, так а -а -а. Сказать, потому что рука я на не отдохнул ну, да, 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 да. но ну, это все по своему думают по своему ну да, уже в таком уровне нет такие правильные тренировки неправильные тренировки все по своему а ну, на соревновании уже видно у, у кого хорошо получается у, у кого не хорошо все индивидуально да, да.
такой по-твоему э, самый лучший. Это топ. Только в мире. Круковики. Да, Стив, скажи мне три. Не обязательно все перечислять, но такие топ-3 круковиков в мире, так сказать. А, например, ну, когда я а, был начинающим, так сказать, начинающим, и я почти всегда смотрел видео вот таких топовых спортсменов. Мне очень нравится, очень нравится Бабай, очень. Мне очень нравится еще Красимир. Красимир, ну сейчас тоже нравится, но насколько, насколько на, я думал, раньше он был более хорошим круговиком, потому что он боролся, он боролся более э, с такими легендами, что для, для, да, с более тяжелыми, так сказать. И, например, я Геннадий тоже очень, очень много смотрел, Кения, да, потом. Да, верховики. Такие, знаешь, акцент выбивает очень хорошо кисть. Ну, явно Лялит ему ложит. Он явно знает свое дело, хорошо. и он профессионал своего общения. движения. Ну, мне очень нравится так, э, и итальянец, это Гаспарин. Гаспарин, да. Да, 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 он, ну, например, ну, насколько я знаю, он очень таких круговиков был пилки, что явно э, невозможно его не назвать так. Мне еще, ну, Гашевский. А, Гашевский, Гашевский да. Потому что, потому что один раз, один раз я сказал, что никто не бил, кто выбил кисть Бабаева. Раньше я сказал. А потом уже посмотрели видео как, раньше, когда он явно выбил кисть. Очень, очень много боролись, а потом Гашевский выбил э, кисть еще. В свое время он сильный. Да, да, но он не легенды. Да. Passer au renforcement de la flexion palmaire. Comme ceci.
чемпионат мира. Вау, блядь, какой вес хороший для, для тяжеловеса, как я. В моей категории, да? Вес такой, хороший вес такой. Где-то, думаю, ниже 70 уже не получается. Потому что Леван, Леван делал раньше, когда он перед чемпионом мира, я насколько я знаю, он 80 делал. 